Hi guys! Welcome sa another Asus ROG Gaming Headset Review Ang Asus ROG Delta S Ngayon pa lang sasabihin ko na ang kanyang SRP na 10,980 pesos So dito sa short review na ito, alamin natin kung bakit nga ba umabot ang Ward Gaming Headset na ito sa ganitong price point Tara! Okay, simple lang naman ang laman ng box na very premium ang dating Yung headset mismo Microphone, extra cushion at yung kanyang adapter Plug and play Multi-platform USB Type-C ang pinaka-end ng headset na ito So yung adapter niya is para sa PC mo So anytime pwede kang lumipat sa mobile or kung anumang console na nagsusupport ng USB Type-C Or via standard USB Type-A Pero punta na muna tayo sa kanyang pinaka-overall build Made of lightweight plastic material na alam mo yung premium plastic ha Hindi yung chip na malutong First is medyo magtataka ka kung bakit nga ba Isus ROG ito Pero medyo ganito yung construction niya Given kasi na ang Asus is most of the time is sobrang overwhelming sa design, aesthetics, and other gimmicks ng kanilang mga gaming peripherals Which is ganun talaga ang Asus ROG lineups na top of the line Well, there's a reason behind kung bakit ganito yung tindig or build niya Sa headband may foam sa taas at mayroong makapal na cushion dito sa baba na tumatawa mismo sa ulo natin for more comfort Malaki yung adjustment para sa different sizes ng ulo natin at meron ding itong tilt at swivel. Since gawa ito sa lightweight plastic material, sobrang gan, sobrang flexible. Usapang comfort sa ulo magdamagan ng like ibang gaming headsets na sobrang bibigat given na dapat dun tayo sa magaan kasi nga since gamers tayo, eh mas matagal yung pag-upo natin sa harap ng computer. Left and right ear may RGB pati yung Asus ROG logo umiilaw. Napakasimple dito naman sa right yung control siya na volume at RGB. Sa right ear, wala. Plain lang. Yung ear shape mismo ay parang letter D shape and sabi nila dito is ergonomic. So ergonomic means comfort. Since tila ka-shape niya mismo yung tenga natin, halos sakop niya yung buong ear so walang sayad. Walang contact yung tenga natin, walang ipit na makaka-apekto sa sound production. Mostly kasi sobrang liit ng ear cups ng iba na ipit yung tenga natin ng bahagya so parang medyo nakaka-apekto sa delivery ng tunog. Yung air cushion na ginamit dito ay hindi basta-basta, made of another percent protein leather and fast cooling memory foam. Lalo na dito sa Pilipinas na napaka-init. Dito, it will help you stay cool while playing. Ang kapal ng foam, very comfortable and premium leather with detail talaga yung ginamit. Hindi basta-basta yung synthetic leather lang. Yung kasama naman extra cushion is mesh type. Yung clamping force, I can say, badang medyo 8 out of 10 yung pinaka-higpit niya. Meron siyang higpit feeling pero nangingibabaw kasi yung comfort ng foam and lightweight materials na walang stress sa ulo. Alam mo feeling na andyan siya sa ulo mo, nakasabit, ramdam mo pero it doesn't bother you at all. Overall design and construction, I do appreciate it ha. Kasi ako personally, gaming headset na mabigat negative agad sa akin. Kasi lahat naman tayo maglalaro kasabay ng comfort. Aesthetics wise, um, hindi ako talaga fan ng RGB sa mga gaming headsets. Kasi hindi ko naman talaga nakikita basically. Pero for sure, yung RGB na ganito kaganda, lakas ng dating. Siyempre, literal ang magbe-benefit dito is yung mga streamers o yung mga content creators na naglalaro mismo sa harap ng kanilang camera. Kung baga, dagdag in pa kasi sa viewers nila. Tsaka gamer na gamer talaga yung dating kapag ganito may RGB yung headset. Medyo umiinit siya pag matagal na pero hindi naman to the point na umiinit hanggang sa foam papunta sa tenga. Okay, punta na tayo sa kanya pinaka sound quality and experience ko. Sa isang taon ko na napag-detect review at sa mga gaming headset talaga na dumaan sa talambuhay ko kahit papano, lagi ko sinasabi na always or most of them are lacking pagdating sa music and sound quality or experience. Sa mga gaming headsets ha, kumbaga it does the job pero most likely may kulang pa rin eh. Pagdating sa pagiging music conservative ng isang tao Into music na talaga kasi ako way back 2005 Then later on nagbanda-banda na ako hanggang sa ngayon ha Medyo na post lang dahil sa pandemic Kaya kumbaga medyo kinalakihan ko na Kinalmulatan ko na yung music Talagang kanain na napagkatao ko yung music And always sinahanap ko kumbaga na train na yung mga tenga mo Kung paano iaangkop Or pumuna Kung ano yung tama or kulang sa isang music or kanta na pinapakinggan ko kahit papaano. Hindi ko na kailangan maging specific ha, pero minsan nararamdaman ko yung kulang. At sa wakas ha, gusto kong ipagmalaki, gusto kong i-share sa inyo na nakahanap na ako ng katapat. Kumbaga, ito kasi yung gaming audiophile headset. Una pa lang nagtaka na ako sa Asus lineup na to. Sabi ko parang may mali, parang may something. Na sure ka, 11,000 pero hindi wireless gaming headset. Uh, hindi sobrang garbo, hindi sobrang nangibabaw, hindi nangain, hindi... Uh, bold na bold yung pinaka-design niya. So yun pala no, slash audiophile headphone siya. So sa tulong na kanyang specification, sabi ng Asus, it features industry-leading hi-fi grade ESS9281 with quad dock. So yung dynamics ng gaming ay nandito. And lahat ng needs natin. 
for professional hearing preference natin, lalo na sa music and sound production ay nandito. Eh kumbaga ito yung the best of both worlds sa ulo at tenga natin. And it's a fact na mas mainam talaga yung wired headphones or headset compared sa wireless. Kahit gaano man kamahal yung wireless gaming headset na gamit mo, well satisfied ka kahit papano pero pagdating sa sobrang accurate at true to life, medyo may compromise, may kulang. Ganun naman talaga sa kahit na anong wireless. Kasi kahit na anong wireless yan, isaksak mo, i-charge mo, via wired mode, mas gaganda pa rin yung baton ng sound quality kapag wired mode siya. Any wireless gaming headset, pag sinaksak mo, mas umiinam eh, mas lumalakas yung volume, mas nabubuhay. Kaya siguro dito, since kailangan talaga nilang panindigan yung pagiging slash audio file specifications nito hindi na nila kailangan panindigan yung pagiging wireless gaming headset nito kasi lahat naman talaga ng audio file headphones for music ay word yan to respect the music syempre dapat mapakinggan natin ng totoo at tama kailangan talaga word yan so for the convenience ginawa nilang itong very lightweight gaming headset na magtataka ka 11,000 pero buong construction niya lightweight plastic material lang ginamit kasi gusto nila mabawi ng gaan yung lightless at tamang clamping for sa ulo natin na wired So doon nila binalanse kasi word ito, doon sila bumawi since hindi ito wireless. So klaro na tayo ha, kaya umabot ng 11,000 pesos ito kasi yung internals niya ay hindi lang basta-basta for gaming ha, at hindi lang basta-basta sa gamers ang tinatamaan. Which is sa tingin ko nice naman kaysa gumastos ang consumer na may passion sa music slash gamer in real life kaysa gumastos ng dalawang magkaibang headsets or headphones. At least dito in one may may pagmamalaki siyang gaming headset nang pasok sa pagiging music conservative ng isang tao kagaya ko. Meron din itong built-in MQA renderer. Okay, ano nga ba ang full MQA support? Kalimutan lang muna lahat ng problema Huminga ka ng malalim at Okay, so punta na muna tayo sa gaming, mainly sa FPS games muna. Sa FPS games, medyo nanibago ako sa simula. Kasi since yung specifications niya ay high SNR in FPS games. Or high signal to noise ratio, um, critical for gaming headset, especially in FPS games. Sa tulong kasi neto, may pinpoint mo na mas mainam, mas OA, yung location, footsteps ng kalaban. Kumbaga, baka it will help you or hindi. Normal duck gaming headsets kasi usually daw around 80 to 100 decibels. So dito, sa gaming headset na to, umaabot siya na 100 30 decibels. So, kumbaga sampal na sampal sa'yo yung location ng kalaban. Sa experience ko noong una, medyo nahirapan ako i-process ng utak at ng tenga ko. No? Yung dating ng audio location is parang ang lapit. Compared to my gaming headset before, kumbaga akala ko katabi ko na, pero marirealize mo medyo papalpit pa lang pala siya. Yung kalaban mo, parang ganun. So, parang nahirapan niya ako. Although, alam ko, minsan nagkakamali ako. So, kailangan ko muna mag-adjust. Pero later on, nung nasanay na ako, talagang very helpful siya. Kumbaga hindi mo na kailangan sobrang alam mo yung parang papakiramdaman mo maigi yung pwesto dito binibigay na kasi sa'yo agad. So alam mo na. So kailangan mo na lang talaga sanayin yung sarili mo na hindi ka mabibigla. So once na experience mo yung ganun dito sa Isus ROG Delta S, once nagtry ka kasi ng ibang headsets tila wala na. Kumbaga ang hina na nadating ng mga yon parang may kulang na. So for sure once bumili ka nito wala nang adisan pa. Sa ibang games man, well definitely nag-iba yung hearing perspective ko. Accurate and tama naman yung headset ko before. Pero dito talaga mas pagagandahin niya yung sound production ng isang laro para mas ma-appreciate mo at para mas mag-enjoy ka. Kagaya na sinasabi ko kanina, once na natry mo na dito, wala nang alisan na sa ulo mo. Kasi parang other gaming headsets, magiging ang dating nila is downgrade na masyado, parang ganun. So ganun kalaki yung benefit ng drivers na naka-install dito as well yung specs niya for both music and gaming na palong-palo. Okay sa music, ulitin ko kagaya na sinabi ko kanina, uh, since music yung kanyalakihan ko, medyo conservative ako. Siguro dito mo talaga mapapantunayan yung music deserves respect talaga. Respect na kailangan natin mapakinggan yung music ng tama kasi art iyon nagawa at pinaghirapan ng iba. Wala akong masabi, wala akong maipupuna as of now. Kasi ito yung dynamics ng isang headset na wala kang maipupuna. Kung di, mapapathank you ka na lang talaga eh. Kasi naririnig mo na mas maina, mas maayos, mas totoo at mas buhay yung quality of music na pinapakinggan mo simula noon hanggang ngayon. Sa microphone naman, well lahat naman ng Asus microphone ay one of the best yan kasi lagi silang may AI noise cancellation. Given na sobrang gamit na gamit talaga ang mga microphones ng headset sa panahon ngayon for work from home, meetings, online classes at kung ano-ano pa. Ito nga pala yung mic sample sound quality ng Asus ROG Delta S. Hi guys, thank you dahil lumabot kayo sa part ng video na ito. Ito nga pala yung pinaka-raw mic sample quality na itong Asus ROG Delta S. So kung may kita nyo, nandito tayo sa Valorant kasi may mga pagkakot ng baral na habo kasi Discord application. Ito yung expect nyo na marinig ng uh, mic sample quality na itong Asus ROG Delta S na makasama nyo sa Discord, na makalaro nyo in-game 
sa Valorant. So, sana gumagana kahit pa paano yung AI noise cancellation, no? So, gumagana, nakabukas yung electric fan ko sa gilid, bukas yung kwarto ko, um, at least, na-enhance na mute niya yung mga unwanted background noises sa paligid natin. So, kung may kita nyo, kapag nagsasalita tayo, umiilaw yung pinaka-headset natin, so, nare-recognize na detect ng headphones na kapag nagsasalita tayo, sumasabay yung pailaw effect. So, kung tumitigil tayo, tumitigil din siya. So, magbe-benefit dito yung mga streamers sa panahon ngayon. So, ito, yung pinaka at least eh, expect nyo mag-sample quality. Alam ko naman na may magtatanong Tito, bakit hindi na lang kami bumili ng audio file headphones sa panahon ngayon? Total, pwede naman yun sa gaming. Well, most of them kasi yes, mga kalaro ka and maganda naman talaga sa gaming. Pero lacking naman sa other gaming aspects lalo na pagdating sa software ng Asus na pwedeng pwede mo i-calibrate specifically sa isang game mismo na gusto mo and yung pag-turn on ng virtual 7.1 surround in any mode of game pa man yan, pwedeng pwede. Other Asus naman, laki naman sa music experience gawa ng specs noon for gaming lang talaga. Okay, so dito binalansin ng Asus para mas serve yung dalawang talents. Ulitin ko, sa gaming and music. Okay, so Tito Shid, may re-recommend mo ba sa amin ang headset na ito? Una sa lahat, hindi. Kasi ang mahal. Okay? Pero kasi, well, kung may budget tayo, why not, ba? Diba? Kasi kagaya na sabi ko kanina, for sure tatama nito yung mga taong dedicated sa music at may passion sa music. Or dun talaga dumidepende. Yung simple construction niya na medyo ganitong lightweight plastic material, baka hindi kasi ma-appreciate ng iba. Kasi tila minimal or simplihan lang. Alam mo yung sakto yung angas ang dating niya. Pero ganun, parang simple lang, tahimig lang siya. Pero later on, marirealize mo may purpose kung bakit ganito talaga yung pinaka-construction niya. Definitely sa mga gamers and musician na bulunubuhos ng mahabang oras or nagbubuo sa mahabang oras sa harap ng computer nila. Kaya big big help yung labis na comfort kasabay ng magandang sounding experience. Kesa naman dun sa maganda ang bato ng sound pero nakakairita ang bigat at ramdam na ramdam ng ulo mo. Kaya wala rin. Walang saysay yung ganda ng klase ng sound sa napapakinggan mo kapag ganun. No complaints kasi pasok yung pagiging minimal niya or dating niya sa ulo ko. Wala akong complaints sa pinaka overall design niya. RGB niya optional naman niya. Pwede mo naman kasing i-off. No worries dito kasi nga ward ito. Hindi ka mababahala na madrain yung pinaka battery niya. And I think basok ito sa wish list ko ngayong taon na kahit na pricey ito talaga, isa ito sa pagsusumika pang kong bilhin para safe na ako in any contents mapa music man yan or gaming. Kasi ulitin ko, deserve natin marinig yung karapat dapat at maganda sa panahon ngayon. So yun lang, medyo pinaabot ko lang sa inyo kung ano at paano nga ba naging ganito yung Asus ROG Delta S. I hope gets nyo yung pinupunto ko, hindi ko na kailangan masyadong maging technical, um, pero believe me, as a musician and a gamer, and a content creator ngayon, mas naging masigla at masaya yung sound experience na tinatamasa ko. Yun lamang, maraming maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung ganitong video, please do subscribe and support my YouTube channel. Ingat kayo, stay home, stay safe, thank you all, God bless.